இருக்கக்குள்ள தான் சார் வித்தியாசம் இருக்கும் ஓகே சார் ஆ ஈக்குவல் வயசுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா புதன் அப்படிங்கிற பிளானெட் வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடாக இருந்து அது புதனுடைய சாரத்திலே இருந்து புதனுடைய உபநட்சத்திலுமே வந்து எல்லாமே புதனாக இருக்கிறதால அந்த மாதிரி ஒன்றும் சார் ஆகலாம் ஓகே சார் விளம்பரங்கள் மூலமாக வருவாங்க விளம்பரங்கள் தகவல் தொடர்புகள் மூலமாக வருவாங்க புதன் புத்தி நல்ல சந்தோஷமான சூழ்நிலை வரும் ரெண்டாவது இயற்கையாகவே இவங்க ஜாதகம் வந்து அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக புறம் சார்ந்த ஜாதகமா சார் அகம் சார்ந்த ஜாதகமா புறம் சார்ந்த ஜாதகம் தான் இருந்தாலும் ஆ நிறைய ரெண்டு நாள் எட்டு பத்து காமித்தாலும் தான் கொடுப்பனை நல்லா இருந்தது கூட தச தசா புத்தி கொஞ்சம் தடையை காமிச்சுது ஓகேங்களா அதனால் இனிமேல்ட்டு வரக்கூடிய காலங்கள் நல்லா இருக்குது அடுத்து கேது புத்தி பரவாயில்ல இந்த புதன் தசை புதன் புத்தியிலே குழந்தையும் பிறந்துடும் இந்த குழந்தை பிறகுத்துனா என்ன பாவம்னா அது அஞ்சாவது பாவம் அது நல்லா இருக்குது புத்தியும் நல்லா இருக்குது குருன்ற கிரகம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கத்தால் புத்தியும் நல்லா இருக்கத்தால் அது புத்தியும் அஞ்சாவது பாவமும் நல்லா இருக்கத்தால் குழந்தை பிறப்பு அதெல்லாம் வந்துடும் சார் ஆனால் எப்பவுமே உடம்பில் கொஞ்சம் வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் வயிறு கோளாறு ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர் ஆகுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மூணாவது பாவங்கிறது வீக்காக இருக்குது சார் மூணாவது பாவத்துடைய சப்பாடு சந்திரன் எட்டுக்கு பன்னெண்டுக்கு வருது அதனால் கொஞ்சம் பொருளை போட்டு உடைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட் டெம்பர் ஆகாருங்கள்ல சார் ஷார்ட் டெம்பர் ஆகும் இயற்கையாகவே அது அந்த மூணாவது பாவங்கிறது கொஞ்சம் என்ன சார் திசைன்னு பார்க்கும்போது இப்போ புதன் வந்து எங்கே உக்காந்துட்டுருக்காருன்னு பார்க்கும்போது கரெக்டாக வட வடகிழக்கு திசை சாதகமாக இருக்குது சார் அதாவது வடக்கு இப்போ மீனத்தில் வந்து பதினேழு டிகிரியில் இருக்கு இல்லையா அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொஞ்சம் கிழக்கு நோக்கி அதாவது வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் சார் இல்லை கிழக்கில் கடல் வந்துட்டாலும் வடக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம அதாவது இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே இந்த திசைங்கிறது வடக்கும் கிழக்கும் அதில் அநேகமாக சென்னை சார்ந்து கூட இருக்கலாம் சென்னை சார்ந்து அதாவது நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சார் பாண்டிச்சேரியில் பாண்டிச்சேரியில் கிழக்கு பக்கம் இருக்கீங்களா மேற்கு பக்கம் இருக்கீங்களா சென்ட்ரா சரிங்க சார் அப்போ என்னென்னா மரக்கான சைடு இது இந்த ஈசிஆர் சைடு எடுத்துக்கலாம் சார் ஈசிஆர் கூட எடுத்துக்கலாம் சார் அந்த மாதிரி சார் ஆக்சுவலாக பூர்வீகம் அந்த பக்கமாக இருக்கும் அங்கே தான் போய் பேசுவீங்க பொண்ணு பார்க்க போகிறது அந்த மாதிரிலாம் அந்த ஏரியாவாக இருக்குது சார் இல்லை அவங்களுடைய பூர்வீகம் சார் அதாவது இந்த மாப்பிள்ளையோட பூர்வீகம் இருக்கு இல்லையா அந்த பூர்வீகம் சார் ஓகே சார் அடுத்த ஜாதகம் போயிடலாம் சார் ஒரு ஜாதகத்தில் சார் ஆ நடக்கிற தசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வா தசை சார் இந்த செவ்வா தசையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல தசை தான் நாலு பத்துங்கிறதால் சொந்த வீடு தானே சார் எல்லாம் சொந்த வீடு இதெல்லாம் எல்லாம் நிறைய பிளானட் வந்து ஒற்றைப்படை பாகமாக இருக்குதால நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் தான் இப்போ நடக்கிற தசையும் நாலு பத்துங்கிறது நல்ல அமைப்பு தான் அதே மாதிரி ஏழாவது விட நாலு பத்து இருக்கு இல்லையா கடைசி வரைக்கும் மனைவி சம்பாதிச்சு தருவாங்க சார் உங்களுக்கு ஏன்னா ஏழாவது வீடு சார் இவர் கலத்துற காரகனா வேற போயிடுறாரு ஓகேங்களா ஏழாவது விட்டு சப்பாடு சுக்கரன் இது என்ன ஆகுதுன்னா நாலு பத்துன்னு தொடர்பு கொள்றதால நாலு பத்துன்னு தொடர்பு கொள்றதால ஒன்னு நோட் பண்ணிங்க சார் யார் யார் ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் நாலு பத்து சுக்கரன் நாலு பத்து அப்படின்னு வந்தால் அவர்களுக்கு இயற்கையாக வேலைக்கு போகிற மனைவி நிரந்தர வருமானம் வரக்கூடிய மனைவி ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் செவ்வாயின்னு எடுத்துக்க வேண்டியது ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் புருஷன் வேலைக்கு போவாரா மாட்டாராங்கிற கேள்வியே தப்பு ஏன்னா புருஷன் வேலைக்கு தான் போய் ஆகணும் அவன் தலையெழுத்து என்னங்க சார் யாரும் சிரிக்க மாட்டிங்களா சார் ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வாய்ப்பு வேலைக்கு போகிற பொண்ணு ஒன்று வேலைக்கு போகாத பொண்ணு ஒன்று இப்போ ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கங்க அவரும் எடுத்துக்கங்க இவர் எடுத்துக்கங்க அவர் ஜாதத்தில் ஏழாவது பாவம் பொத்தப்பட ஹவுஸ் வைப்பு தான் இவர் ஜாதத்தில் ஏழாவது பாவம் நாலு பத்து என்னுடைய ஜாதத்தில் ஏழாவது பாவம் ஒத்தப்பட யார் யாருக்கெல்லாம் ஏழாவது பாவம் ஒற்றைப்படை பாவம் ஆகுதோ அவங்க மனைவி ரீதியாக பெரிய அளவுக்கு இன்கம் வராது இது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு வரும்போது நல்ல ரீசனபிள் இன்கம் வரும் நான் வந்து அந்த கொடுப்பனையும் தசாபத்தியும் புக்கில் கடைசியில் எழுதியிருப்பேன் இருக்கா சார் அந்த புக்கு அதில் பாருங்கள் எப்படி நீங்கள் படிக்கணுன்றது சொல்ல மாதிரி 
பேஜ் நம்பர் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது பக்கத்தில் நாலாவது பேரகிராஃபில் சொல்லியிருப்போம் சார் வேலைக்கு செல்லும் பெண் மனைவியாக அமைய விதி அமைப்பு என்ன எதிர்க்கும் பாருங்களேன் ஏழாம் பாவம் மற்றும் கலத்தரக்காரகன் சுக்கரன் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தாம் பாவத்துடன் தொடர்பு கொண்ட ஜாதகத்தை உடைய பிராக்கெட்டில் ஏழாவது பாவம் சுக்கரன் இரண்டிலும் ஏதாவது ஒன்று கூட ஐந்து ஒன்பதாம் பாவை பெற தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது ஒரு நல்லா இருந்து சுக்கரன் அஞ்சு ஒன்பதுன்னா அங்கே சம்பாதிக்கத்தில் மேக்கப் செலவுக்கே சரியாயிடும் என்ன சார் நானும் வேலைக்கு போகிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் என்ன பண்ணுவாங்க மேக்கப் செலவு அது இதுன்னு போயிடுவாங்க அப்புறம் அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் சுக்கரன் வந்து ஏழாவது விட சுக்கரன் ரெண்டுமே ரெட்டப்படையாக இருந்தால் நல்லது அட்லீஸ்ட் ஒன்று நாலு பத்து காமிச்சு இன்னும் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது காமிக்காமல் இருக்கணும் இப்போ ஐயாவுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கு பாருங்க ஏதாவது ஒன்று கூட ஐந்து ஒன்பதாம் பாவை தர பிறக்கூடாது ஆண் தனது மனைவி மூலம் நிரந்தர வருமானத்தை பெற்று கொண்டிருப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் வருமானங்கிறது வேற வார்த்தை நிரந்தர வருமானங்கிறது வேற வார்த்தை வருமானம் என்ன அர்த்தம் சார் டவுரி கொடுக்குது ஆனால் மாதம் மாதம் டவுரி கொடுக்க மாட்டானு எந்த அப்பணம் கொடுக்கறதே இல்லை சார் இது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்காது கல்யாணத்தின் போது ஏதோ கொடுப்பாங்களே ஒழிய அப்போ அப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு நிரந்தர வருமானம் வரணும்னா அந்த ஏழாவது விட நல்லா இருக்கணும் சுக்கரனும் நல்லா இருக்கணும் எதனா ஒன்று நல்லா இருந்து இன்னும் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது தொடர்பு கொள்ளாமல் இருக்கணும் அது வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு ஏழாவது விட நாலு பத்து சுக்கரனே ஏழாவது விட்டுக்கு சப்பாடே வந்துட்டார் இது காரகோ பாவ விருத்தி நாஸ்தி இல்லை எப்போ நாஸ்தினா எட்டு பன்னெண்டு வந்தால் நாஸ்தி சுக்கரன் ஏழாவது விட்டுக்கு சப்பாடாக வந்து அது எட்டு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொண்டால் அது நாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே சார் அதனால் இங்கே வந்து மனைவி மூலமான செல்வாக்கு இது வந்து இயற்கையாகவே அது லைஃப் லாங்காகவே இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப அந்யோன்யம் ரொம்ப சந்தோஷம் இதெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆமாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஐந்து பதினொன்றுக்கு பன்னெண்டாவது பாவங்கிறதால அந்த அமைப்பில் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நடக்கிற தசை நல்ல தசை தான் செவ்வா தசை ராகு தசை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் கொடுக்கும் சார் ராகு தசை மட்டும் ராகு வந்து நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு வரத்தால் இந்த ராகு தசை மட்டும் கொஞ்சம் சுவாச சம்பந்தமான கோளாறுகளை கொஞ்சம் குடிக்கும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் வீசிங் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இந்த ராகு தசை வந்த உடனே கொஞ்சம் அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் ஆனால் அப்போ கூட ப்ராப்பர்ட்டி சேர ஆரம்பிச்சிடும் சார் ஓகே சார் ஆனால் உடம்பு வெயிட்டு குறையாது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏன் செய்யும் ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு பத்துனாவே அது பாடி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ சாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லக்கணப்பா நாலு பத்து அது இயற்கையான அமைப்பு தசையிலையும் நாலு பத்து அது மாதிரி போன சந்திர தசையில் கொஞ்சம் வெயிட்டு கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் சந்திர தசையிலும் சூரிய தசையிலையும் ஏன்னா சந்திரனும் சூரியனும் ஒத்தப்பட பாவம் காமிக்கிறதால சூரியன்லாம் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஒம்பதுன்னு வரும்போது செவ்வாய் தசை வந்தவுடனே கொஞ்சம் வெயிட்டு கொஞ்சம் கூடி இருப்பீங்க அதே மாதிரி செவ்வாய் தசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறது இதுக்கெல்லாம் நல்ல அமைப்பு தான் செவ்வாய் தசையில் பிற்பகுதி நல்லாயிருக்கும் ஏன் பிற்பகுதி நல்லாயிருக்கும் சார் செவ்வாய் வந்து நட்சத்திரம் வழியாக செவ்வாய் வந்து ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுன்னு காமிக்குது இல்லையா அப்போ செவ்வாய் தசையில் முதல் பகுதியில் வருமானம் வராது ரெண்டாவது பகுதி நல்லாயிருக்கும் நாலு பத்து வந்துச்சு இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து ரிசல்ட்டு நாலு பத்து நம்ம போட்டாலும் கூட பலன் சொல்லும் போது நட்சத்திரம் முதல் பகுதி உபநட்சத்திரம் ரெண்டாவது பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ செவ்வாய் தசையில் ஏழு வருஷத்தில் வந்து இப்போ அவருக்கு சனி புத்தி ஓடிட்டுருக்கு இன்னும் புதன் புத்திக்கு அப்புறம் நடக்கிற புத்தி சனி புத்தி இந்த சனி புத்தி நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் சனி புத்தி என்ன காமிக்கு சார் அப்போ நிறைய ட்ராவல் மக்கள் தொடர்பு நிறைய மக்களை சந்தித்து அதாவது ஏழாவது பாவனாவே நிறைய மக்கள் தொடர்பு நிறைய வரும் சார் நாம் இங்கே போயிட்டு இன்னொரு திருமணம் மனக்குள்ள பண்ணுவார்னு சொல்லக்கூடாது ஏழாவது பாவங்கிறது மக்கள் தொடர்பு அது மக்கள் தொடர்பு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து குரு புத்தி அதுவும் நல்லாயிருக்கும் குரு வந்து ரெண்டு அஞ்சு பண்ணுங்கிறதால நல்ல அமைப்பு குரு புத்திங்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய குரு புத்தி நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் சனி புத்தி அதுவும் கொஞ்சம் சாரி புதன் புத்தி சாரி சாரி புதன் புத்தி புதன் புத்தி நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து கேது புத்தி 
புதன் புத்தியோட கேது புத்தி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு அஞ்சு பதினொன்று தொடர்பு கொள்றதால அப்புறம் சுக்கர புத்தியில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியானா வாங்குவார் சுக்கர புத்திங்கிறது அவருக்கு எப்பப்பெல்லாம் சுக்கர புத்தி வருதோ அப்போ நல்லா இருப்பார் உதாரணத்துக்கு சுக்கர தசை பதிமூணு வயசில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதாவது ஏழு வயசில் புதன் தசை அதுக்கப்புறம் கேது தசை ஏழு வருஷம் பதினாலு வயசுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செல்வாக்கோடு இருக்கிற அமைப்பாக இருக்கும் நல்ல வண்டி வாகனங்கள் எப்படி சார் இந்த பீரியட் ஆக்சுவலாக நல்லா சுயமாக நிறைய சம்பாதிச்சிங்களேன் நல்லா ஒரு அற்புதமாக இருக்குது அந்த சுக்கர தசை வந்து சின்ன வயசுலேயே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிளானெட்னா சுக்கரை நல்ல பிளானெட்டு செவ்வாய் நல்ல பிளானெட்டு இதில் நாலு பத்துன்னு காமிக்கத்தால் அதே மாதிரி நாலாவது பாவமும் நல்லா தான் இருக்குது நாலாவது பாவம் எப்படி சார் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ப்ரா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கும் ஏன்னா கூட எட்டு இருக்குது தலை ரெண்டு வீடு இருக்கா சார் இல்லை ரெண்டு வீடு க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண வீடு பயந்துட்டார் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி அது இருக்கும் இருக்குல்ல சார் அது இருக்குது ஏன்னா அது நாலாவது பாவம் யார் யார் இருக்கலாம் ஆறு தொடர்பு குழு தான் சார் நாலாவது பாவம் யார் யார் இருக்கலாம் ஆறு தொடர்பு குழு தான் அவங்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி கூட எட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தடைகள் இருக்கும் அதில் ஆ சரிங்க சார் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் சார் ஏன்னா நாலாவது வீடு ஏன்னா நாலாவது வீடு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தில் யார் ஜாதகத்துக்கோ சொன்னா நாலாவது வீடு யாருக்கு சொன்ன நான் ஆக்சுவலாக நாலாவது வீடு ஆ சாருக்கு ஆ இவருக்கு தான் நாலாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் அதனால் அந்த அந்த அது வந்து விருத்தி ஆகலை பெரிய அளவுக்கு அது விருத்தி ஆகாமல் போயிடுச்சு இப்போ இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பாவம் நல்லா நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது எட்டுங்கிறது ஒரு சின்ன சிக்கலை கொடுத்தாலும் கூட அது நாலாவது வீட்டுக்கு சாதகமாக இருந்தால் நாலாவது வீடுனா ஒரு சொத்து ஆறாவது வீடுனா ரெண்டு சொத்து எட்டுனா மூணு சொத்து பத்து இந்த மாதிரி வருது இல்லையா அப்போ மல்டிப்பிள் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் சார் அது மல்டிப்பிள் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓகே சார் அடுத்த ஜாதத்துக்கு போயிடலாம் சார் ஆ அதெல்லாம் தாராளமாக காப்பாற்றலாம் அதெல்லாம் காப்பாற்றலாம் சார் ஏன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது விடு தான் ஜோதிடம்ங்கிறது சார் ஜோதிடங்கிறது ஐந்தாவது விடு அதே மாதிரி அசோசியேஷனுங்கிறது பதினோராவது விடு ஏன் அசோசியேஷன் பதினோராவது விடுன்னு சொல்கிறேன் சார் என்ன சார் இல்லை பதினோராவது விடுங்கிறது நலம் விரும்பிகளை குறிக்கக்கூடிய சார் நலம் விரும்பிகள் நலம் விரும்பிகள் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இயக்கமோ ஒரு இதுவோ பண்ணும்போது எல்லா நேரத்துலேயும் காசு கொடுத்து காசு கொடுத்து பிரியாணி கொடுத்து ஆளுங்களை வர வைக்க முடியாது சார் என்ன சார் ஒரு இயக்கமோ ஒரு கட்சியோ நடத்தும் போது எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம காசு கொடுத்து காசு கொடுத்து வந்து அது கட்சி நடத்த முடியாது தானாக வரக்கூடிய கூட்டம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது பெல் பிஷர்னு சொல்லுவோம் சார் இந்த பதினோராவது வீட்டு ஒன்று அந்த காரகத்தை படிங்க இருக்கா பாருங்க இருக்கா சார் ஆ ரெண்டாவது நாம் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருந்தால் நாம் நல்லா இருப்போம் நல்லா இருக்க மாட்டோமா சார் ஆ அப்போ இந்த பதினோராவது வீடுங்கிறது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா நாம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நமக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க என்னங்க சார் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த பதினோராவது பவும் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாலும் கூட நமக்கு கெ கிடைக்க வேண்டிய பணம்லாம் கிடச்சிரும் ஆனால் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ புரிதா பாருங்கள் சார் ஏன்னா லக்னத்துக்கு நன்மையான பாவம் தானே நம்முடைய நலம் விரும்பிகள் நமக்கு பொருளாதாரத்தை நிறைய கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது ஏன் சார் இது பதினொன்றுக்கு இது எட்டு இது பதினொன்றுக்கு இது பன்னெண்டு ஓகேங்களா இப்போது பதினோராவது வீடு இந்த ஏரியா தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கலேன் நலம் விரும்பிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் பணம் தரமாட்டாங்க என்ன சார் இல்லையே இது லக்னத்துக்கு தீமையான பாவம் இல்லையே அவங்களும் பணம் கொடுப்பாங்க சார் கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஐந்து ஒம்போதுன்னா நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு போவாங்க வாழ்க்கை வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கரெக்டாக வந்து ஐயா நான் நாலு தடவை வாழ்க்கைன்னு சொன்னேன் நாம் என்ன பண்ணுவோம் விரும்பி பணம் கொடுத்துருவோம் எட்டு பன்னெண்டு தான் மோசம் சார் இவங்க என்ன பண்ணுவோம் நலம் விரும்பி தான் என்ன சார் ஒரு குழியை நோண்டிட்டே இருப்பான் பின்னாடி என்ன சார் ஆ இப்போ இவருக்கு என்ன எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஒன்றஞ்சு பதினொன்னா 
அப்ப நலம் விரும்பிகள் கூட்டம் பரவாயில்ல நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியாது ஓகேங்களா மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் ஏன்னா இங்கிருந்து ஒரு பாவம் இங்கிருந்து ஒரு பாவம் இங்கிருந்து ஒரு பாவம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்